লাস্ট দিন পর্যন্ত আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে এই ল্যাটারাল আর্ট প্রেসার এট রেস্ট ল্যাটারাল আর্ট প্রেসারে যে থিওরিগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনা করেছি তো এখন এই ক্লাসে মোটামুটি আমাদের থিওরিগুলো শেষ যে 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 থিওরিগুলো আমরা প্রয়োজনীয় করতে হবে ছিল বা ল্যাটারাল আর্ট প্রেসার কিভাবে অ্যানালাইজ করতে হয় সেই থিওরিগুলো আমরা পড়ে ফেলেছি অলরেডি তো এখন আমাদের যেটা কাজ হবে সেই রিলেটেড কিছু প্রবলেম সলভ করা তো এখানে আমি দুইটা স্যাম্পল প্রবলেম রেখেছি चले रिटेनिंग कैलकुलेट ले दें टूटिंग फिगार प्रकाश करते नीचे जिरो पानी देखो सी सी डेस्ट जीरो मैंने इटा 
वाटर देखे चिंता करी प्रथम कंडिसन कम रखम जो क्षेत्र मानिकल जीरो चले चले ग चाहिए लोड बोड 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 
লোড না থাকলে এখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে দেখো এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গামা গামা বা যে যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমার ইউনিটয়েড তাই না ইউনিটয়েড থেকে স্ট্রেস কিভাবে বের করা যায় ইউনিটয়েডের একক দেখো আছে এল বি পার ফিট কিউ তাহলে এটাকে যদি আমরা জানি যে স্ট্রেসের একক হচ্ছে পাউন্ড পার ফিট স্কয়ার তাহলে ফিট কিউ পার ফিট কিউ আছে এটাকে যদি ফিট দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে ফিট স্কয়ারে চলে আসবে তাহলে এই জিনিসটা এইখানে করতে হবে যে এইখানে দেখো আমি যদি গামার সাথে এই হাইটটা গুণ করে দেই তাহলে গামা ইনটু জেড যদি করি তাহলে আমার স্ট্রেসে চলে আসবে তাহলে স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমি 100 ইনটু হচ্ছে 10 তাহলে এটা করলে আমি পাবো এখানে যেটা হচ্ছে এত পাউন্ড পার ফিট স্কয়ারে পাবো ফিট স্কয়ার তাই তো এই অবস্থায় পাবো তাহলে এই যে স্ট্রেস আমি পেয়ে গেলাম ভার্টিক্যাল স্ট্রেস তো ভার্টিক্যাল স্ট্রেস থেকে আমরা হরিজন্টাল স্ট্রেস থেকে কিভাবে কনভার্ট করি আমরা দেখেছি এর আগে যে ভার্টিক্যাল স্ট্রেসটাকে যখন আমরা হরিজন্টালি নিয়ে যাই তখন শুধুমাত্র কে নট দিয়ে গুণ করে দিই তাই তো যেহেতু এখানে আমরা জানি যে এই যে কে নট বা যে ল্যাটারাল স্ট্রেস কোএফিসিয়েন্ট যেটা আছে সেই কে নটটা হচ্ছে এই ভার্টিক্যাল স্ট্রেস আর হরিজন্টাল স্ট্রেসের রেশিও তাহলে হরিজন্টাল স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু হবে ভার্টিক্যাল স্ট্রেস ইনটু কে নট তাই তো তাহলে এই এই যে 100 ইনটু 10 এই যে 1000 আছে তাহলে 1000 এর সাথে আমাদের যে ওইখানে যে ইয়াটা পেলাম আমরা সেটা গুণ করে দিলে আমার হয়ে যাবে কত ছিল আমার এখানে খেয়াল নেই তো এইখানটাতে দেখো এই যে এখানে ছিল যেটা এই যে এই জায়গাটাতে এইখানে এই যে এই 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 লাইনটা তো এইখানে ছিল এই এই সিগমা এইচ যখন বের করতে যাচ্ছি তখন কে নট ইনটু সিগমা নট এটাকে আমরা গুণ করে দিলে আমরা এই সিগমা এইচটা পাবো বা ল্যাটারাল লোডটা পাবো তাহলে ল্যাটারাল যে স্ট্রেসটা বের করতে হবে ল্যাটারাল স্ট্রেসের জন্য এই কে নট দিয়ে গুণ করে দিলাম কে নটের ভ্যালু আমরা আগেই বের করে নিয়েছি যে এখানে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন তো এই যে এক হাজারকে এখন যদি আমি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন দিয়ে ভাগ গুণ করি এক হাজার ইন্টু পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন তাহলে সাতশো সাত পাউন্ড পার ফিট স্কোয়ার তাহলে আমি হরাইজনটাল এবং ভার্টিক্যাল দুইটা এখান থেকে বের করে নিলাম আর এখানে পোর ওয়াটার প্রেশার যেহেতু কত হবে এখানে ক্যালকুলেশনের দরকার নেই যেহেতু আমার পোর ওয়াটার প্রেশার নাই এখানে ওয়াটারই নাই কাজে পোর ওয়াটার প্রেশার থাকার কোনো প্রশ্ন নেই যেহেতু এই দশ ফিটের মধ্যে কোনো ওয়াটার নাই এই কোনো ধরনের ওয়াটার এর প্রেজেন্স এখানে নাই এই দশ ফিটের মধ্যে কাজে এটা ড্রাই সয়েল কাজে এখানে ইউ এর ভ্যালু আর জিরো এখানে কোনো পোর ওয়াটার প্রেশারও নাই তো ওকে গেল এখানে দশ ফিট চলে গেল তো এখন যদি আসো এর নিচে যদি যাই এখন যদি হয় জেড ইউজ ইকাল টু ফিফটিন ফিট कल्पना भार्टिकल्टी তাহলে সেটা আমরা কত পাবো এখন সেটা পাওয়ার যে ইয়াটা সেটা পাবো আমরা এই দুটাকে যোগ করলেই পাবো তাহলে যোগ কিভাবে করব তো এই টুকের যে ভার্টিক্যাল স্ট্রেস আছে সেটা আমরা বের করে নিলাম কত এই যে তোমার একশো ইন্টু দশ দিয়ে বের হয়ে গেল ওকে হলো কিন্তু নিচেরটা যখন বের করবো তখন আমরা জানি যে যখন স্যাচুরেটেড সয়েল থাকে বা স্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকে বা গামা স্যাট দেওয়া থাকে বা স্যাচুরেটেড গামা দেওয়া থাকে তো তখন সেটাকে আমাদের সাবমার্স গামাতে নিয়ে যেতে হয় সাবমার্স ইউনিটয়েটে নিয়ে যেতে হয় তো সাবমার্স ইউনিটয়েট কিভাবে বের করা যায় তো সাবমার্স ইউনিটয়েট সিগমা গামা ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু গামা সেট মাইনাস হচ্ছে ওয়াটারের যে গামা ডাব্লিউ মানে ওয়াটারে ইউনিটয়েট বাদ দিলে আমরা সেটা পাই তাই তো তো এইখানটাতে দেখো তাই করা হয়েছে এইখানে এই যে 1000 ইনটু 10 তাহলে ড্রাই সয়েল এটা বের করে ফেললাম প্লাস প্লাস হচ্ছে ফাইভ নিচের লেন্থ কতটুকু আছে নিচের কিন্তু আমাদের ফাইভ ছিল পনেরো ফিট ওয়ালে দশ ফিট এইখানে আর নিচে পাঁচ ফিট তাহলে পাঁচ ফিট পাঁচ ফিট গেল ইন্টু 
এখন গামা গামা ড্যাশ যেটা বা সাবমার্জ ইউনিট ওয়েট যেটা সেটা আমরা জানি যে গামা স্যাচুরেটেড যে গামা আছে বা স্যাচুরেটেড যে ইউনিট ওয়েট আছে সেটা থেকে ওয়াটারের ইউনিট ওয়েট বাদ দিলে গামা স্যাট আমরা গামা ড্যাশ বের করতে পারি তাহলে এই যে 122.4 মাইনাস 62.4 বাদ দিলে গামা ড্যাশ পেলাম তাহলে গামা ড্যাশ ইনটু 5 তাহলে আমরা এই যে নিচের যে সয়েলটা আছে সেটার যে সাবমার্স সয়েলটা আছে তার জন্য যে স্ট্রেস সেটা পেলাম আর উপরে যে ড্রাই ড্রাই সয়েলটা আছে সেটার জন্য যে ভার্টিক আসছে সেটা পেলাম তাহলে সেই টোটাল দুটো যোগ করে পেলাম আমরা 130 সরি 1300 পাউন্ড পার ফিট স্কয়ার এই হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যাল স্ট্রেস বের হয়ে গেল তো ভার্টিক্যাল স্ট্রেস যদি বের হয়ে যায় এখন সেটাকে ল্যাটার স্ট্রেসে করার জন্য আমাদের শুধুমাত্র k not দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে k not দিয়ে এখানে গুণ করে দিলাম 0.707 দিয়ে গুণ করে দিলাম দেন আসলো কত 919.1 পাউন্ড পার ফিট স্কয়ার তাহলে আমাদের স্ট্রেস চলে আসলো তো এইখানে একটা বিষয় এখানে যেহেতু ওয়াটার আছে তাহলে এখানে আমাদের একটা জিনিস আসবে সেটা কি সেটা আসবে হচ্ছে কি পোর ওয়াটার প্রেসার তাই তো ওয়াটারের যে প্রেসারটা আছে সেই জিনিসটা আসবে ওয়াটার প্রেসারটা আসবে তো ওয়াটার প্রেসার আমরা কি জানি একই ভাবে তো ওয়াটার প্রেসার আসবে আমরা যে ডিসটেন্স ডিসটেন্স দিয়ে মানে ওয়াটারের ডেপথ কে ওয়াটারের যে ইউনিট ওয়েট আছে তাকে কি দিয়ে গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব তাই না এখানে তাই করা হয়েছে 5 ফিট ডেপথে আছে ওয়াটারের ওয়াটারের ডেপথে 5 ফিট এন্ড ওয়াটারের যে ইউনিট ওয়েট সেটা হচ্ছে গামা ডব্লিউ গামা ডব্লিউ ইকুয়াল টু কত 62.4 পাউন্ড পার ফিট স্কয়ার হ্যাঁ সরি ফিট কিউ এটা হচ্ছে তোমার কি বলে এফপিএস ইউনিট যদি তোমার কি বলে সিজিএস এ থাকতো তাহলে হয়তো আমরা দিতাম যে 1 সেন্টিমিটার পার সরি 1 গ্রাম পার সিসি অথবা যদি তোমার থাকতো এমকেএস ইউনিট সেই ক্ষেত্রে 1000 কেজি পার কিউবিক মিটার দিতাম তো এই হচ্ছে পোর ওয়াটার প্রেসার বের করা এই ভাবে আমরা পোর ওয়াটার প্রেসার বের করতে পারি তো এইখানে তাহলে দেখো সব বের হয়ে গেল কিন্তু আমার যা যা ছিল এখানে যা যা ছিল আমাদের সবকিছু বের করা হয়ে গেল তো এখন আমাদের জানতে চাইছে যে এখানে টোটাল লোড কত আছে এবং লোডটা কোথায় কাজ করতেছে তো এখন আসে আমরা ফিগার আকার তো ফিগারটা কিভাবে আসে তো এটা গেল আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন তো এখন যদি একটা একটা বিষয় হতে পারে এগুলো ক্যালকুলেশন যত শর্টে করে আনা যায় অথবা তুমি ডাইরেক্ট ফিগারও ক্যালকুলেশন করতে পারো তো এটা হচ্ছে তোমার ইচ্ছা হ্যাঁ তুমি এইখানেও চাইলেও এই ডাইরেক্ট ফিগারও চলে আসতে পারো তো এখানে যেহেতু আমরা এই যেভাবে করে আছি স্টেপ ওয়াইজ করে যাচ্ছে এই জন্য তো এইখানে দেখো ওই একই ভাবে এইখানে ওই সেম মেথড কিভাবে করলাম আমরা একই সাথে ফিগার এবং একই সাথে যদি ক্যালকুলেশন করে দেই তাহলে আমাদের আরো সহজ হবে এই যে যখন জিরো ছিল মানে যখন আমরা গ্রাউন্ড সারফেসে ছিলাম তখন স্ট্রেস ছিল জিরো ভার্টিক্যাল স্ট্রেস জিরো মানে হরিজন্টাল স্ট্রেস হচ্ছে জিরো বা ল্যাটারাল স্ট্রেস হচ্ছে জিরো যখন 10 ফিটে গেলাম তখন ভার্টিক্যাল স্ট্রেস হলো 1000 আর হরিজন্টাল স্ট্রেস হলো এটাকে 0.707 দিয়ে গুণ করলে 707 হলো এই যে 707 বসাই দিলাম তাহলে কি এটা লিনিয়ারলি ক্যারি করবে যেহেতু একই সয়েল তাহলে একটা লাইন আমি এখন একে দেই তাই তো দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেলাম এই দুটো যোগ করে একটা লাইন পেয়ে গেলাম এইটা তো হয়ে গেল দেন এখন আসি আমি কি ছিল যে এর পরবর্তীতে এইখানে এই ইয়ার জন্য এই যে নিচের যে 5 ফিট আছে 5 ফিট সয়েলের জন্য যে ওর সাবমার্স ইউনিট ওয়েট যেটা ছিল 122.5 মাইনাস 62.4 যেটা বাদ দিলে হয়তো কত আসবে 90 বা সামথিং তাই হোক তো সেটার সাথে 5 ফিট দিয়ে গুণ করে দিলে যে ভ্যালুটা আসলো তার সাথে এই 100 এই 707 যোগ করে আমি আরেকটা পয়েন্ট পেলাম 919 তাহলে 919 পয়েন্টটাকে আমি এইখান থেকে বাড়িয়ে দিলাম তাই তো এই যে বাড়িয়ে দিয়ে এই 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 অংশটুকু পেলাম এরপর আসো এখানে ওয়াটার যেটুকু ছিল ওয়াটার কত ছিল 5 ফিট ডেপথের ওয়াটার ছিল 5 ইনটু 62.4 বা 62.5 করলে তাহলে এই জায়গা থেকে এই যে আমি 312 পেলাম এই আরেকটা ড্রয়িং এ আমি দেখাই তো এই হচ্ছে আমার ড্রয়িং কিন্তু কমপ্লিট এখানে ড্রয়িং কমপ্লিট হওয়ার পরে এখন যেহেতু আমরা লোড বের করতে হবে এই এই এগুলা তো লোড এরিয়া তাই তো মানে লোড পার এরিয়া মানে লোড ইনটেনসিটি বোঝাচ্ছে বা স্ট্রেস বোঝাচ্ছে তাই তো এটা স্ট্রেস ব্লক একটা এটা একটা স্ট্রেস ডায়াগ্রাম তাই তো স্ট্রেস ডায়াগ্রাম থেকে যে লোড বের করতে চাই স্ট্রেস ডায়াগ্রামের যে এরিয়া আছে সেটাই আসলে লোড আমরা জানি এটার যে এরিয়া আছে এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া যদি বের করি এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াটাই হবে এই টোটাল লোড এখানে কতটুকু লোড আছে এই এই রেকট্যাঙ্গেলের এরিয়া যদি বের করি তাহলে এই রেকট্যাঙ্গেলের মধ্যে কতটুকু লোড আছে 
সেটা হবে এইখান থেকে এই রেকটেঙ্গল এই ট্রায়াঙ্গেল লোড যদি মানে এরিয়া যদি বের করি তাহলেই হবে এই টোটালটার লোড কত এটা এটা আমরা জানি তো এখন আমাদের কাজ হবে লোড বের করা তো এইখানে ধরো এই যে এইখানে দেখো এরিয়াতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যাতে এটা বের করার সুবিধা হয় যেহেতু এটা একটা ইরেগুলার শেপ তাই না এটা তো যেহেতু এখানে ট্রায়াঙ্গেল আছে রেকটেঙ্গল আছে সবগুলো মিলে একটা কম্পোজিট শেপ আছে তো সেটাকে যদি আমরা বের করতে চাই কিভাবে বের করব তো এই অংশটা এই যে প্রথম উপরের অংশটাকে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ধরে নিই শেষ ট্রায়াঙ্গেল যদি ধরে নেই এই ট্রায়াঙ্গেল হাইট আমি জানি 10 এখানে যে হাইট আছে এই ট্রায়াঙ্গেল হাইট 10 আছে আর বেস আছে কত 707 তাহলে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা শেষ একটা ট্রায়াঙ্গেল চলে গেল এরপর আসুন নিচে যদি আসি এইটাকে আমি একটা রেকটেঙ্গেলে ভাগ করতে পারি কিনা এই অংশটাকে এইদিকে একটা যদি আমি হরিজন্টাল লাইন টেনে দেই এটা একটা স্কয়ার হয়ে গেল বা একটা রেকটেঙ্গেল হবে তো এই এটার এরিয়া আমরা কি বের করতে পারবো না এখানে আছে 707 এটার যে ভূমি আছে সেটা কত আছে 707 তাই তো আর হাইট আছে কত 5 এইদিকে কত আছে 707 তাই তো তাহলে এই এইদিকে আছে 707 এবং এইদিকে আছে 5 তো এই যদি হয় অবস্থা তাহলে এটার এরিয়া আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে 707 5 করলে এটার এরিয়া হয়ে গেল তাহলে এই লোড পাইলাম এই লোড পাইলাম এখন আসো এই তিন নাম্বার যে ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা আছে এটার লোড তো এটার হাইট কত এটার হাইট হচ্ছে 5 আর বেস কত এই 7 719 হাফ এটার জন্য লোডটা আমরা পেয়ে যাব তো এইখানে এক্স্যাক্টলি সেম কাজটাই করেছে দেখো এই যে টোটাল ভেরিয়েশন অফ হরিজন্টাল লোড সিগমা এইচ ইজ সিগমা এইচ ইজ ইকুয়াল সিগমা এইচ এন্ড ইউ উইথ দ্য ডেপথ শোন ইন দ্য ফিগার এত আছে যাই হোক ওই নিচের ফিগার আমি যেটা দেখালাম সেখানে দেখানো কথা বলা হয়েছে ল্যাটারাল ফোর্স পি নট ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া 1 এরিয়া 2 এরিয়া 3 এরিয়া 4 এই চারটি এরিয়া যোগ করলে আমরা পাবো যে যে বিষয় আমি আলোচনা করে ফেললাম स्कोर लोड আছে প্রতি ফিটে এত লোড কাজ করতেছে প্রতি ফিটে তো এখন আমরা তাহলে তো লোড পেয়ে গেলাম তো একটা সলিউশন আমাদের হয়ে গেল যে এখানে কত লোডের উপর কাজ করতেছে সেই সেই সলিউশনটা আমরা করে ফেললাম এখন হচ্ছে এই লোডগুলো কোথায় কাজ করছে সেই সলিউশনটা আমাদের দরকার যে রেজাল্টেন্ট লোডটা কোথায় তো আমরা জানি যে আসলে এটা মেকানিক্সে করে আসছে আমরা যে সবাই যে একটা অনেকগুলা লোডের যদি বা ইয়ার একটা আমরা রেজাল্টেন্ট বের করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি নেই যে মোমেন্ট নেই মোমেন্ট নিয়ে টোটাল লোড মোমেন্ট কে টোটাল লোড দিয়ে যদি ভাগ করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটা সেন্টারটা পেয়ে যাই বা সেন্টারটা পেয়ে যাই যেটা আমরা মেকানিক্সের ক্ষেত্রে ধরো তোমার সেন্টার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে করে আসছে যে এরিয়া মোমেন্ট নিয়ে টোটাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করে দিলে আমরা সেই জায়গা আমরা ইয়াটা পেয়ে যেতাম কি বলে তোমার ডিসটেন্সটা পেয়ে যেতাম তো এইখানেও এক্স্যাক্ট আমরা সেম কাজ করব যে এখানে আসলে মোমেন্ট নিব দেন টোটাল মোমেন্টটাকে টোটাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করব এখন মোমেন্ট কার সাপেক্ষে নিতে তো এখানে তোমার যা যে দিকের সাপেক্ষে ইচ্ছা তুমি নিতে পারো এখন এই বেজের সাপেক্ষেও তুমি চাইলে নিতে পারো এই যে সরি বেজ বলছি আমি হরাই যে কি নাম বলে এটাকে গ্রাউন্ড সারফেসের সাপেক্ষেও তুমি নিতে পারো অথবা এই এইখান থেকেও নিতে পারো তো সাধারণত নিচ থেকে নেওয়াটা আছে কনভিনিয়েন্ট মানে এটাই সব বইয়ে সাধারণত নিয়ে থাকে তো এইখানে দেখি আমরা কি নিয়েছে তো এইখানে দেখো এখানে 
তো এই সি পয়েন্টের সাপেক্ষে এখানে যে সি পয়েন্টটা আছে এই যে নিচের যে সি পয়েন্টটা আছে এই যে একদম ওয়ালের যে লাস্ট পয়েন্টটা সি তো সেই পয়েন্টের সাপেক্ষে এখানে মুভমেন্ট নিয়েছে ভাগ হচ্ছে কি ই নট মানে টোটাল যে লোডটা আছে এই ওয়ালের উপর সেই লোড দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছে তাহলে দিলে এই জিনিসটা এটা পাওয়া যায় তাহলে কিভাবে মুভমেন্ট নিল এই যে প্রথম যে লোডটা ছিল কত ছিল যে পঁয়ত্রিশশো পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তাই না এই লোডটা ছিল এই লোডটা কোথায় কাজ করছে আসলে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লোডটা কোনটা আসলে আমরা দেখি এখানে যে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লোডটা তো আসলে এইটুকুর জন্য তাই তো এই উপরে যে ট্রাইঙ্গেলটার জন্য তাই না এই ট্রাইঙ্গেলটার জন্য এখন আমরা মুভমেন্ট নিতেছি এই পয়েন্টের সাপেক্ষে তাই তাই তো এই যে একজাক্টলি এই পয়েন্টের সাপেক্ষে মুভমেন্ট নিচ্ছি তো এই পয়েন্টের সাপেক্ষে যদি মুভমেন্ট নেই তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে এই ট্রায়াঙ্গেলের সেন্ট্রয়েডটা কোথায় আছে আমরা জানি যে সেন্ট্রয়েড থাকে হচ্ছে এটা যে বেস বা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা যে জায়গায় আছে সেখান থেকে ওয়ান থার্ড ডিস্টেন্সে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা আছে টেন ফিট তাহলে টেন বাই থ্রি তাহলে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফিট বা সামথিং এরকম একটা জায়গায় হবে पैंतीस ফাইভ হচ্ছে এই যে নিচের এই ডিস্টেন্সটুকু সরি এই ফিগার আসে এই যে এই ডিস্টেন্সটুকু হচ্ছে ফাইভ দেন হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে টেন বাই থ্রি তাহলে ওইভাবে লিখে রেখেছে দেখো পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ এখানে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ইন্টু ফাইভ প্লাস টেন বাই থ্রি হয়ে গেল একটা এরপরে আসো নেক্সট আছে নেক্সট এরিয়াটা কত ছিল সেটাও পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছিল সেই নেক্সট এরিয়াটা কিসের ছিল নেক্সট এরিয়াটা ছিল হচ্ছে আমার এই যে এখানে স্কোয়ারটা আছে সেই স্কোয়ারের এরিয়া ছিল তাই তো এখানে যে স্কোয়ারটা ছিল সেই স্কোয়ারটার এরিয়া ছিল পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তো এখন স্কোয়ারটার এরিয়া যদি মোমেন্ট যদি নিতে চাই তাহলে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ইন্টু আমরা জানি যে একটা স্কোয়ার বা রেক্টেঙ্গেলের সেন্ট্রয়েড থাকে এর হাফ ডিস্টেন্সে তাহলে এখানে পাঁচ আছে পাঁচের হাফ ফাইভ বাই টু এরকম একটা ডিস্টেন্সে আছে যেহেতু এটা এখান থেকে শুরু হয়েছে ডিস্টেন্স তাহলে এখানে এখান থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ পাঁচ বাই দুই তাই তো তাহলে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ইন্টু পাঁচ বাই দুই তাই না তাহলে আমরা দেখি এখানে কি লিখেছে এইখানটাতে লিখেছে দেখো সেম ভাবে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ইন্টু হচ্ছে ফাইভ বাই টু তাহলে এটাও হয়ে গেল তাহলে দুইটা আমাদের মোমেন্ট না হয়ে গেল নেক্সট মোমেন্টটা আসো এখন নেক্সট মোমেন্টটা হচ্ছে এই যে ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেলটা তার মোমেন্ট তাই তো তো তার মোমেন্ট যদি বের করতে চাই সেটার লোড কত দেওয়া আছে আমরা দেখি এইটার লোড লোড আছে এখানে হচ্ছে পাঁচশো তিরিশ দশমিক তিন তাই তো পাঁচশো তিরিশ দশমিক তিন তাহলে এখানে পাঁচশো তিরিশ দশমিক তিন ইন্টু হচ্ছে এই যে লেন পাঁচ ফিট ভাগ তিন তিন পাঁচ থেকে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা হবে সেটাই তাই তো ডিস্টেন্সটা সেটাই হবে কারণ আমরা জানি যে রেক্টাঙ্গেলের নাইনটি ডিগ্রি থেকে রেক্টাঙ্গেলের যে তোমার সেন্টারটা সেটা ফাইভ এক্স বাই থ্রি বা ওয়ান থার্ড ডিস্টেন্সে হয় তাহলে যে দেখো পাঁচশো তিন পাঁচশো তিরিশ দশমিক তিন ইন্টু ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এটা করলে এই ছোট রেক্টাঙ্গেলটা ট্রায়াঙ্গেলটার মুভমেন্টটা আমরা পেলাম এখন বাকি আছে এই ওয়াটারের যে লোডটা আছে তার মুভমেন্টটা বের করা তো তার সেই লোডটা এখানে কত আছে আমাদের সেই লোডটা আছে সাতশো আশি পাউন্ড তাই না সাতশো আশি যদি থাকে তাহলে সাতশো আশি ইন্টু ফাইভ বাই থ্রি একইভাবে যেহেতু এটার সেন্টার এটা ওয়ান থার্ড ডিস্টেন্সে আছে এবং এই ডিস্টেন্সে আছে ফাইভ তাহলে ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এইভাবে টোটাল মুভমেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম সবগুলো মুভমেন্ট যোগ করে টোটাল লোড দিয়ে ভাগ করলে কত পেলাম ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট তার মানে এর যে সেন্টারটা মানে এই লোডটা কাজ করতেছে এই সামথিং এরকম একটা ডিস্টেন্সে এখানে যদি আমি রাখতে চাই যে এটা যেহেতু পাঁচ ফিট এই যে এরকম কোনো একটা ডিস্টেন্সে কাজ করতেছে এতটুকু এরকম একটা পয়েন্টে কাজ করতেছে এরকম সাপোজ যে এই এরকম একটা পয়েন্টে কাজ করতেছে তার মানে আমরা বুঝতেছি যে টোটাল লোডটা আসলে এক্সাক্টলি কাজ করতেছে এই জায়গায় টোটাল লোডটার যে সেন্টারটা এরকম একটা জায়গাতে আছে এবং সেই লোডটা হচ্ছে কত আট হাজার সামথিং আট হাজার কত দেখলাম আট হাজার তিনশো আশি তো এরকম একটা পয়েন্টে কাজ করতে এই এটাকে তোমরা আরেক ভাবে প্রকাশ করতে পারো যে এই টোটাল ডিস্টেন্স মানে পঁয়ত্রিশ পনেরো থেকে এটাকে বাদ দিয়ে উপর থেকে ডিস্টেন্স বলে দিতে পারো পরবর্তীতে তো দুইভাবে অ্যান্সার হতে পারে দুইটা অ্যান্সার সঠিক তো এখন 
তো এখন যে প্রবলেমটা আমরা আসবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড যে প্রবলেমটা এটা 21.20.1 তো এটা মেইন যে পুনমিয়ার বই থেকে না ডাইরেক্ট তো সেইখান থেকে যদি আমরা দেখি এখানে কি বলা আছে এ রিজিড রিটেইনিং ওয়াল একটা রিজিড রিটেইনিং ওয়াল যেটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল না ফ্লেক্সিবল কেমন ধরো যেমন প্লাস্টিকের একটা জিনিস আর একটা ধরো কাঠের একটা জিনিস তো প্লাস্টিকের একটা ধরো স্কেল আর কাঠের একটা স্কেল তো প্লাস্টিকের স্কেলটা কি সহজে বাগানো যাচ্ছে বা धरे रखे मीटर and compute the total earth pressure per meter length of the wall tale ei wall er proti meter e length e koto tuku earth pressure kaj korteche seta amake ber korte hobe to ekhon amra ber kori tahole ki obostha solution e jao to gele amra jani je ekhane sob kichu dewa ache ki dewa ache height dewa ache to bishoy ta hocche ami jodi ekhane ektu dekhanor chesta kori figure kemon hobe ei rokom ekta wall ache retaining wall तो इटर मध्य जो फाइ आसे शेटा छब्बीस डिग्री एवं उन्हें उन्हें शासे गामा तो एकों जो दी इटर भार्टिकल स्ट्रेस को तो होगे तो भार्टिकल स्ट्रेस होगे गामा एच निश्चय ताई तो तो गामा एच जो दी है ये रुको उस तय आसे ताले जो इधर स्वायल आसे ताले गामा एच भी आमी भार्टिकल स्ट्रेस टा बेर करो जीरो তাহলে এই জায়গায় 0 পয়েন্ট তাহলে 0 পয়েন্ট এখানে আমি একটা পয়েন্ট এখানে নিলাম যে এখানে আসলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে 0 পয়েন্ট এখন আসো আর যেহেতু কোনো এখানে স্ট্রেজ নাই একটাই সয়েল টোটাল সয়েলটা একটাই এই টোটাল যে লেন্থটা আছে 6 মিটার এই 6 মিটার লেন্থ জুড়ে একটাই সয়েল सेम একটা সয়েল আছে তাই তো এখান থেকে এই পর্যন্ত যে 6 মিটার সয়েল আছে টোটালটা হচ্ছে এই একটাই সয়েল এই সয়েলটার কি 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 প্রপার্টিজ আছে যে হচ্ছে কি ए 26 डिग्री होते हैं एक इंटरनल फ्रिक्शन एंगल आर होते हैं गामा होते हैं 19 किलोमीटर पर मीटर के ताहले हमें डायरेक्ट एक बार ये जो सरफेस चिंता कर ला मैं हम डायरेक्ट नीचे चले जाए जो नीचे की अवस्था आती है छोए फीट नीचे तो छोए फीट नीचे जो दामी चिंता करते हैं लेटरल स्ट्रेस इक्वल � কে তোমার গামা এইচ টা হচ্ছে সিগমা সিগমা নট এবং সিগমা নট টাকে যখন কে দিয়ে গুণ করে দিলাম সিগমা এইচ পেয়ে গেলাম তাহলে সেটা করলে আমি যেটা পাবো তো এখন তাহলে আমি যদি ফিগারটা আঁকি তাহলে এখন এইখানে একটা পয়েন্ট পাবো তাই তো এই নিচে একটা এরকম কোন একটা জায়গা একটা ভ্যালু পাবো বা একটা পয়েন্ট পাবো তো সেটা যদি আমরা বের করতে চাই কত হবে কে নট এখানে কে নটটা হচ্ছে আমার কত 1 মাইনাস সাইন 26 তাই তো তাহলে হচ্ছে k not এর ভ্যালু হচ্ছে 0.56 তাহলে k not যদি 0.56 হয় তাহলে k not ইনটু গামা h গামা আছে হচ্ছে 19 আর h আছে 6 তাহলে 64.025 তো এরকম একটা ভ্যালু পেলাম এখানে 64.025 তাহলে এখানে আমরা পেলাম এই জায়গায় 64.02 এরকম একটা ভ্যালু পেলাম এখন কি করব আমরা যে এটা যেহেতু একটাই সয়েল এবং এটা লিনিয়ারলি ভ্যারি করবে তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে সরি এটা আচ্ছা
তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে গেলাম দেন একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করলো এখানে তাই তো তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেলের যে এরিয়াটা সেটাই হবে এখানকার টোটাল লোড তাই তো তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কত হবে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা তাহলে করো তুমি হাফ ইনটু 64.02 ইনটু 6 তাহলে সেটা করলে 192.07 আসবে তাহলে এটাকে 192.1 কিলোমিটার পার মিটার লিখেছে আগের ম্যাথটা যেভাবে করলাম আগের ম্যাথের উপরে পাওয়াটা सेम সেই ভাবে এখানে করা হয়েছে একদম সিম্পল একটা ম্যাথ এখানে ডাইরেক্ট সূত্র দিয়ে লিখে করে দিয়েছে ওরা বইয়ের ক্ষেত্রে তো এই এটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার তোমরা যখন সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়ে যাবে তখন হয়তো তুমি ডাইরেক্ট এইভাবে করতে পারবে আমি এই জন্য ফিগার দিয়ে বোঝালাম যাতে তোমাকে বুঝতে অসুবিধা হয় এই জিনিসটা আসলে এই টোটালটার এরিয়াটা কি বলা আছে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা তো হাফ ইনটু ভূমি কতটুকু কে নট গামা এইচ এই ভূমিটা কে নট গামা এইচ আর উচ্চতা হচ্ছে এইচ এই জন্য এইচ স্কয়ার চলে আসছে তাহলে কে নট গামা এইচ স্কয়ার আর কে নট এর ভ্যালু 1 মাইনাস সাইন পাই যেটা আমরা কমনলি ইউজ করি আমি আগেও বলেছি তো এই যে কমনলি ইউজ করা যে ফর্মুলাটা সেটা আমরা ইউজ করলাম দেন এই ফর্মুলাতে শুধুমাত্র ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে এই চলে আসলো এখন যদি আমরা বলি যে এটার কোথায় কাজ করছে বা এর ইয়াটা কোথায় তাহলে আমরা এটা তো ডাইরেক্ট বলে দিতে পারবো যে এটা নিচ থেকে 2 ফিট উপরে কাজ করছে তাই না যেহেতু একটাই ট্রায়াঙ্গেল আমরা জানি ট্রায়াঙ্গেলের সেন্ট্রয়েড বরাবর কাজ করে আর সেন্ট্রয়েডটা থাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা যেখানে থাকে সেখান থেকে 1/3 ডিসটেন্সে তাহলে 1/3 এই 6 কে 1/3 করলে এখানে পাবো 2 তার মানে লোডটা এই জায়গায় কাজ করতেছে এরকম একটা জায়গায় 2 ডিসটেন্সে নিচ থেকে 2 দূরত্বে কোথাও এটা কাজ করতেছে এরকম একটা জায়গায় কাজ করতেছে তো এই ছিল তোমার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এই রিলেটেড যে ম্যাথমেটিক্যাল